హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారు సో నిన్న బ్లాగ్ లో నేను మీకు చక్కటి హెయిర్ ఆయిల్ అండ్ ఒక రెసిపీ చూపించాను మరి చాలా మంది అయితే మిస్ అయినట్టున్నారు ఒకసారి నాకు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి మీకు ప్రాపర్ గా వస్తున్నాయో లేదా చూడండి సో నోటిఫికేషన్ రాకపోతే ఒకసారి అన్సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన వచ్చిన బెల్ కూడా ఇంకొకసారి యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఆల్ అని చెప్పి సో దట్ నేను ఎప్పుడైనా వీడియో వేస్తే మీకు తెలుస్తుంది అండ్ ఆ ఆయిల్ ఏంటంటే చాలా మంది వైట్ హెయిర్ గురించి అడిగారు సో చిన్న వయసులో వచ్చాయని మామూలుగా వచ్చేది రాకుండా కాపాడుకోవడానికి అట్లాగా సో నేను చేసినటువంటి ఆమ్లా ఆయిల్ తో పాటుగా ఇది కూడా చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఇస్తుందండి మీకు చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను చెక్ చేయండి అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత నా మార్నింగ్ రొటీన్ షేర్ చేశాను రొటీన్ వీడియోస్ అనేవి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా అనిపిస్తాయి కదంటే వర్క్ రొటీన్ చూస్తూ చూడడం అనేది ఓకేనా అండి చూసిన తర్వాత మీకు నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి సో లైక్ చేస్తేనే అది మరికొంతమందికి రీచ్ అవుతుంది అలాగే మీరు కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలి నేను కొత్త వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకుని పక్కన వచ్చిన బెల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇవాళ రొటీన్ అయితే చూసే సద్దాం పదండి చాలా రోజుల తర్వాత మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది చేశానండి ఏంటంటే పిల్లలు హస్బెండ్ అంతా ఇంట్లోనే ఉండడం వల్ల ఆ మనం ఎంతైనా బద్దకిస్తూ ఉంటాం కదా సో పొద్దున్నే వంట టిఫిన్ అనేది అయితే చాలా రోజులైంది చేసి ఆ రోజు నేను చేస్తున్నానని చెప్పేసి షూట్ చేసుకున్నాను మీలో కూడా చాలా మందికి అలా కిచెన్ వర్క్ రొటీన్ చూడడం చాలా ఇష్టం ఎస్పెషల్లీ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్కి అందుకోసమని నేను ఆ రోజు షూట్ చేసి క్యాబేజీ కర్రీ అంటే కొంచెం క్యాబేజీ కట్ చేసింది ఉంది సో ఆ క్యాబేజీ నేను కట్ చేసింది కొంచెం కూర చేద్దాము అలాగే దోశలు కూడా వేద్దామని చెప్పేసి పిండి రెడీ చేశాను నైట్ నేను మిక్సీలోనే చేశానండి పిండి కానీ కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది కదా వాతావరణం చక్కగా పులిసింది ప్లస్ అందులో వేసుకుని కొన్ని ఐటమ్స్ కూడా మనము అంటే మెంతులు అటుకులు ఇలాంటివి వేసుకోవడం వల్ల చక్కగా ఎర్రగా వస్తాయి అనమాట దోశల పిండి కూడా మంచిగా పులుస్తుంది అండ్ నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టెంట్ చట్నీ పౌడర్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది కూడా మన ఛానల్లో ఉంది ఇదేంటంటే ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇడ్లీయో దోశ వేసేటప్పుడు మళ్ళీ పప్పులు వేయించి గ్రైండ్ చేసి తాలింపు పెట్టి పనంతా లేకుండా ఆ పొడి ఉంటే మనము సర్వ్ చేసే టైంకి ఒక చిన్న గిన్నెలో మనం ఎంత కావాలో చట్నీ అనుకున్నామో అంత పొడి వేసేసుకొని కొద్దిగా నేను వేడి నీళ్ళు ఆల్రెడీ అవెన్లో వేడి చేసుకున్నానండి ఆ వేడి నీళ్ళు అందులో వేశాను వేసి కలుపుకుంటే ఇది కూడా మన సబ్స్క్రైబర్ ఇచ్చిన టిప్ అనమాట సో చల్లటి నీళ్ళు నేను ఫస్ట్లో కలిపేదాన్ని వేడి నీళ్ళు అయితే బాగా కలిసి క్రీమీగా చట్నీ బాగుంటుంది అనమాట సో చాలా థ్యాంక్స్ అండి చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరో కన్నా పేరు గుర్తులేదు సో అప్పటి నుంచి నేను అవెన్లో కొంచెం వేడిగా చేసేసి నీళ్ళు ఈ చట్నీ పొడిలో కలుపుతాను మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే చట్నీ ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జాక్ట్గా కొంతమంది తిన్నా తినకపోయినా మిగిలిపోయి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే నాకు ఎప్పుడు నెక్స్ట్ డేకి తినబుద్ధి కాదండి అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా కూడా పల్లీలతో చేసిన చట్నీ కొంచెం బంకగా ఏమో అంత అనిపించదు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా అనిపించదు నేను అది పడేసేస్తాను ఒకవేళ మిగిలినా కూడా సో ఈ పౌడర్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే చట్నీ ఎక్కువ పడేయకుండా మనకి ఎవరెవరికి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అంతే కలుపుకుంటాం కాబట్టి ఏదో మిగిలితే ఒక స్పూన్ అట్లా మిగిలడం తప్పితే మనకి వేస్టేజ్ అనేది ఎక్కువ అవ్వదు సో ఇది కూడా ఒక బెనిఫిట్ మనం అంత కాస్ట్ పెట్టి పల్లీలు కొనుక్కొచ్చుకుంటాము అంత కష్టపడి చేసి అది వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇలా కూడా నిల్వ చేసుకోవచ్చు ఈవినింగ్ స్నాక్స్లో బోండాలు అలా వేసుకున్నప్పుడు కూడా అప్పటికప్పుడు కలిపేసుకుని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ ఐడియా అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది నాకు సో ఇప్పుడైతే నేను ఈ క్యాబేజీని చిన్న చిన్న మొక్కలకు కట్ చేసి ఉడకపెట్టుకుని కూర చేస్తూ ఉంటానండి ఒకసారి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే సన్నగా కావాలి అని అనుకుంటే ఈ చాపర్లో చాప్ చేసుకుంటాను మీకు ఈ చాపర్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి చెక్ చేయండి ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ లింక్ అని కూడా ఉంటుంది అది ఓపెన్ చేసినా కూడా అన్ని బొమ్మలు కనిపిస్తాయి మీకు ఆ వాటిలో ఏదైనా క్లిక్ చేస్తే మీకు కావాల్సింది కొనుక్కోవచ్చు సర్వీసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సైమిల్టేనియస్గా దోశలు వేసుకుంటున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం కర్రీ కూడా చేసేస్తున్నాను ఒక గంట కష్టపడితే కిచెన్లో మార్నింగ్ టైంలో మనకి వంట బ్రేక్ఫాస్ట్ రెండు అయిపోతాయి కాకపోతే టైం ఉందనుకోండి సరే చేద్దాంలే మళ్ళీ తర్వాత అనుకుంటాము ఎన్ని తెలిసినా మళ్ళీ బతికిస్తూనే ఉంటాము సో నేను ఇంకా ఇలాగ చూసారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్గా వచ్చే దోశ బ్యాటర్ కూడా చాలా మీరు అటుకులు వేసుకోండి ఎంత మంచి కలర్ వస్తాయంటే మనకి తింటుంటే కూడా రుచి బాగుంటాయి మామూలు దోశల కంటే కూడా అటుకులు వేసుకున్న దోశలకి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈ తర్వాత ఇంకేంటంటే కొంచెం నిల్వ ఉండడం వల్ల అవి సాఫ్ట్గా అనిపించలేదు క్యాబేజీ అందుకని కొద్దిగా టమాటా కూడా వేశాను వేసేసి కలుపుకోవాలి తాలింపు వేసిన తర్వాత ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ కరివేపాకు
బాగా పర్ఫెక్ట్గా మంచి టేస్ట్గా చేసుకోవాలనుకునే రెసిపీస్ అన్ని మీకు అందులో సపరేట్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ వ్లాగ్స్ తోటి మీకు ఈ ఇబ్బంది లేకుండా హ్యాపీగా వాటి వరకు చూడొచ్చు చూసారా ఎంత చిటికలో పని అలా స్థానం మీద దోశలు వేసి ప్లేట్లో పెట్టి ఇలా కలిపి చట్నీ వేసేసాము లేదంటే ఈ చట్నీకి మళ్ళీ ఎంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది మనకి ఎంత గ్యాస్ కూడా వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఫర్దర్గా చేసి 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 ప్రతిసారి సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనం క్యాబేజీ కర్రీలు అన్నీ వేసేసుకున్నాం కదా ఫైనల్గా ఏం చేస్తానంటే కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు ధనియాల పొడి కొద్దిగా గరం మసాలా వేశాను గరం మసాలా ఒక్కొక్కసారి వేస్తాను ఒక్కొక్కసారి వేయనంటే మనకి వండేటప్పుడు అనిపించే టేస్ట్ ఫీలింగ్ బట్టి మనం కొన్ని ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తుంటాం కదా సో ఈసారి అయితే రెండు వేసి అవి ఇట్లా దంచేసుకోవాలి బాగా వెల్లుల్లి అనేది మసాలా పౌడర్లో మిక్స్ అయిపోయినప్పుడు కూరలో కలుపుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కర్రీ కలిపేసి మనం మూత పెట్టి తీసిన తర్వాత ఎంత కమ్మటి ఫ్లేవర్ ఉంటుందంటే చాలా బాగుంటుంది అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేయడం వేరు ఫైనల్గా ఓన్లీ గార్లిక్ అల్లం ఒక సారీ వెల్లుల్లి ఒకటి వేసుకోవడం వేరు అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ మసాలా మిక్స్ కూడా నేను వేసేసి ఇప్పుడు కలిపేసేస్తాను చాలా బాగుంటాయండి నేను చేసే రెసిపీస్ ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్ లేకుండా సింపుల్గా చేస్తూ ఉంటాను సో మీలో చాలామందికి కూడా నచ్చుతూ ఉంటాయి ఈ రెసిపీస్ సో కారం కూడా ఫైనల్గా వేసేసాను కారం ఎప్పుడైనా సరే చివరిలోనే వేసుకోవాలి మరి ముందు అవసరం లేదు పసుపు ఉప్పు ఈ రెండు ముందు వేసుకొని మసాలా కారం అనేది మనం కూర దగ్గరకు వస్తుందన్నప్పుడు వేసుకుంటే బాగుంటుంది కొన్ని కొన్ని ఫ్రైస్కి ఏంటంటే కారం నల్లబడిపోయినట్టుగా అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ముందుగానే వేయడం వల్ల సో ఇప్పుడైతే నేను ఇక ఫైనల్గా కొంచెం నీళ్ళు యాడ్ చేశాను ఇప్పటివరకు మగ్గింది కదండి సో ఇంకొద్దిగా నీళ్ళు యాడ్ చేసుకుని మూత పెట్టుకుంటే కూర దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఇంకా మీకు ఈ లాక్డౌన్ టైంలో కొన్ని రెసిపీస్ మీరు అడిగినవి చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ ప్రతి ఒక్క దానికి కొన్ని కొన్ని వాటికి ఇంట్లోనే కాకుండా ఎక్కువ టైమ్స్ మా హస్బెండ్ని బయట పంపించడం ఇష్టం లేక నేను కొన్ని తెప్పించట్లేదండి లేదంటే ఎంతసేపు పని బజార్కి వెళ్ళి కావాల్సిన వస్తువులు తెచ్చుకోవడం సో అందుకనే నేను కొన్ని మీరు అడిగిన రెసిపీస్ చేయలేకపోతున్నాను అంటే కొంతమంది కొన్ని అడిగారు అవి నేను నోట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాను సో ఆ ఐటమ్స్ తెచ్చినప్పుడు చేసి చూపిస్తూ ఉంటానండి ఏమనుకోవద్దు చూసారు కదా ఫైనల్గా మనం నీళ్లు పోసేసి మూత పెట్టుకుని ఒక్క రెండు మూడు నిమిషాలు మగ్గించుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుంది ఇంకా నేను కూర అయిపోయిన తర్వాత ఇవి మొన్న మీకు చూయించాను కదండి పూజిత ఫుడ్స్ అని చెప్పేసి హోమ్ మేడ్ ఫుడ్స్ తను పంపించిన ఈ వడియాలు మాత్రం ఫ్రై చేయలేదు నేను మిగతా స్నాక్స్ అయితే పిల్లలు తీసుకుని తిన్నారు కానీ లడ్డూలు అవి చక్రాలు కార మిక్చర్ అవన్నీ ఇవి ఇక వంటలోకి ఉపయోగపడతాయని చెప్పేసి వీటిని కూడా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను మామూలుగా తాలిం పెట్టు చేసుకుంటాం కదా సో ఏదైనా కర్రీ చేసేటప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఆ ఆయిల్లోనే ఇలాగ ముందు కొంచెం వీటిని వేపేసి పక్కన పెట్టుకుంటూ ఉంటాను సో ఒకవేళ మీరు హోమ్ మేడ్ ఫుడ్స్ ఏవైనా ఇంట్లో చేసుకోలేక లేదంటే మీకు కావాలి అని అనుకుంటే తన యొక్క నెంబర్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో ఆ నెంబర్ చూసి కాల్ చేసి మీకు కావాలంటే ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ సీజన్లో ఇప్పుడు వడియాలు అవి కూడా పెడుతూ ఉంటారు కదా సో మీకు ఒకవేళ చేసుకోవడం కుదరకపోతే ఇలాగైనా సరే మీరు ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకోండి సో ఫైనల్గా ఈ వర్క్ కూడా అయిపోయింది ఇంకా లాస్ట్గా ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనకి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా పిల్లలైనా సరే నా క్యాబేజీ కూర బాబోయ్ వద్దు అని అనుకుంటే చాలా కమ్మగా ఉంటుందండి చపాతీలోకి అయితే నాకు ఇలా కర్రీ చేసుకున్నప్పుడు తింటాం ఎస్పెషల్లీ చాలా ఇష్టం ఇంకా పూరి కంటే కూడా చపాతీకి నేను చాలా ఇష్టపడతాను ఇట్లాగా క్యాబేజీ కర్రీ చేసుకోవడం అనేది సో ఫైనల్ గార్నిషింగ్ ఎప్పుడైనా సరే కొత్తిమీర ఈ కొత్తిమీర టిప్ అనేది చాలా బాగుందండి ఇంతకుముందు నేను కొత్తిమీర ఎంత కష్టపడి ఫ్రెష్గా తీసుకొని టిష్యూ పేపర్ చుట్టి పెట్టినా కూడా పండిపోయేవి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేసేవి అలా చూస్తూ చూస్తూ కూరలో వేపుదేది కాదు పడేసేదాన్ని బట్ ఇది అయితే మీకు ఇలా చేసుకుంటే ఆకు అనేది పండకుండా గ్రీన్గానే ఉంటుంది సో హ్యాపీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో ఇంట్లో తెలియదు కానీ మా అబ్బాయి అయితే ఇంట్లో లిప్స్టిక్స్ పౌడర్లు సబ్బు ముక్కలు ఇలా ఏవి దొరికితే అవి తీసేసి లిప్స్టిక్ అవగొట్టేసి దాంట్లో అయిపోయిన ముక్కల ప్లేస్లో సబ్బులు కట్ చేసి పెట్టేసి లిప్స్టిక్ ట్రాన్స్పరెంట్ లిప్స్టిక్ అని చెప్పి తీసుకొచ్చి పిల్లలు ప్రయోగం చేస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి దోమతలకి ఇంతకుముందు మేము మెష్ కట్టుకున్నాం దాని కర్రలు తీసుకొచ్చి ఇలా తయారు చేసి గుడారం లాగా దాంట్లో కొద్ది రోజులు పడుకుంటాను అని చెప్పి ఆడుకుంటాను చదువుకుంటాను ఇక్కడ ఇలా చేశాడు ఇప్పుడు నిన్నే చూసా నేను హెచ్ఎంటీవీ న్యూస్లో అనుకుంటా 
వాళ్ళు చెప్పేసి చెప్పారంట సో ఇక మాక్సిమం ఈ స్కూల్స్ కూడా తెరిసే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు నాకైతే ఏం అర్థం కావట్లేదు ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది సో ఈ చదవమంటే చదవబుద్ధి కావట్లేదు బోరింగ్ అంటున్నారు ఇంట్లో వదిలేస్తే ఏదైనా ఒక్కొక్క పని కిచెన్ లోకి వెళ్ళి ఆ గ్యాస్ లో పడిపోతే ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట సో ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు మీ అందరు కూడా ఏం ఆలోచిస్తున్నారో నాతో కామెంట్స్ లో చెప్పండి అండ్ నేను ఏం లేదు చివరిలో వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది మీకు చూపిద్దామని చెప్పేసి పెట్టాను అంతే అండి అండ్ ఇదైతే మన కిచెన్ ఛానల్లో ఉన్న ఆమ్ పన్న రెసిపీ కొన్ని చిన్న చిన్న సింపుల్ రెసిపీస్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను వాటి పిక్స్ అనమాట ఈ రోజు డ్రై ఫ్రూట్ లడ్డు కూడా అప్లోడ్ చేశాను చూడండి మీకు నచ్చితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్